Wir haben rund um Formentera unter Wasser eine Sichtweite von fast 20 Metern. Das Wasser hier ist sogar klarer als auf den Malediven, in Thailand oder Belize. Der Grund dafür ist das Neptun-Seegras. Ich arbeite mit einer App, die mir alle Seegrasgebiete rund um Formentera zeigt und die mir auch jedes einzelne Boot oder jede Yacht zeigt, die hier vor Formentera ankert. Ich schaue fast stündlich in diese App, auch nachts. Und wenn ich ein Boot sehe, das im Seegras ankert, fahre ich egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit raus aufs Meer, um den Bootskipper aufzufordern, woanders zu ankern. Mein Name ist Ivan Moreno. Ich bin verantwortlich für den Schutz des Neptungrases von Formentera und Ibiza. Formentera hat den Schutz dieses besonderen ökologischen Lebensraums höchste Priorität eingeräumt. Für Ivan Moreno ist diese Aufgabe nicht nur ein Job, es ist seine Passion. Zwischen Ibiza und Formentera wächst eine der größten Neptungraswiesen der Welt. Sie ist 8 Kilometer lang, rund 100.000 Jahre alt und UNESCO-Welterbe. Das Neptungras betreibt Photosynthese, braucht Sonnenlicht, gedeiht nur auf sandigem Grund und in sauberem Wasser. Wir verlassen jetzt den Hafen von Formentera und ich steuere die beliebtesten Ankerplätze vor den Stränden der Insel an. Ich kontrolliere, ob die Boote im Sand ankern, denn nur dort darf geankert werden. Wenn nicht, erkläre ich dem Skipper, wie das geht und warum er keinesfalls im Seegras ankern darf. Wenn also jemand im Seegras ankert, kläre ich ihn auf, dass das Seegras unter Naturschutz steht. Es ist gesetzlich geschützt. Formentera meint es sehr ernst mit dem Neptungrasschutz. Hunderte Boote liegen hier in der Hochsaison täglich vor den Buchten. Ivan Moreno kontrolliert gewissenhaft, egal ob kleine Segeljolle oder 50 Millionen Euro Superjacht. Es geht immer um den Anker des Bootes, denn der zerstört die empfindliche Pflanze. Alles okay hier, ich sehe keinen Anker im Seegras. Die großen Yachten sind gar nicht so das Problem. Die erfahrenen Skipper kennen sich aus und wollen keinen Ärger. Es sind oft unerfahrene Bootsführer, die einfach nicht wissen, was da für ein wertvoller und großer Schatz auf dem Meeresboden der Insel liegt. Es ist das Wichtigste, was wir haben. Das Neptungras ist eine Pflanze, die das Wasser filtert. Und nur durch sie haben wir hier dieses besondere Wasser. Wenn wir diese Pflanze zerstören, wird das Wasser trüb und dann bleiben die Touristen aus. Das Seegras wächst gerade mal einen Zentimeter pro Jahr. Es ist extrem wichtig, dass wir die Neptungraswiesen schützen, denn wenn wir das nicht tun, kann es passieren, dass wir sie verlieren, für immer. Die Neptungraswiese von Formentera ist die Lebensversicherung für die Insel. Ivan ist sicher, wenn das jeder wüsste, würde sich auch keiner mehr über die angeschwemmten Blätter am Strand ärgern. Denn die haben auch an Land einen Sinn. Sie halten den Sand am Strand. Die Baleareninseln Menorca, Mallorca und Ibiza sind bekannt. Formentera ist nicht nur sehr klein, die Insel hat auch keinen Flughafen. Die Anreise erfolgt über Ibiza. Von dort aus ist der Fährverkehr perfekt organisiert. 
Knapp 30 Minuten dauert die 9 Kilometer lange Überfahrt in ein wirklich erstaunliches Inselparadies im Mittelmeer. Noch fahren mehrere Fähranbieter im Halbstundentakt zwischen Ibiza und Formentera. Aus Umweltgründen soll der Verkehr bald reduziert werden. Wer mit dem Auto übersetzen will, muss erst eine Genehmigung einholen. Denn die erlaubte Fahrzeuganzahl auf der Insel ist im Sommer begrenzt. In der Hochsaison überschwemmen geradezu besonders die Tagestouristen aus Ibiza die kleine Insel. Der Tourismus ist Formenteras Haupteinnahmequelle. Manche Touristen bleiben auch übers Wochenende. Aber nur die wirklichen Formentera-Fans machen hier richtig Urlaub. Direkt an der Fähranlagestelle des kleinen Hafens La Savina kann man sich entscheiden, mit welchem fahrbaren Untersatz man die Insel erkunden will. E-Mobilität wird besonders gefördert. Nachhaltigkeit ist auf der kleinen Insel ein ganz großes Thema. Das Kultfahrzeug auf Formentera ist allerdings immer noch der Mihari. Wir feiern hier heute den 50. Geburtstag von Carol und Cecil. Allerdings war dieser Geburtstag schon im letzten Jahr. Aber da konnten wir Corona-bedingt nicht nach Formentera reisen. Also sind wir jetzt endlich hier und machen uns eine gute Zeit. Formentera ist übersichtlich, 19 Kilometer lang, an der schmalsten Stelle knapp 2 Kilometer breit. 70 Kilometer Küste und ganz viel Strand. Die bekanntesten Strände im Norden der Insel sind Iettes im Westen und auf der Ostseite Jevante. Vor allem Iettes ist bei den Bootfans hoch im Kurs, ob nun gechartert oder auf der eigenen Yacht. Wer das nötige Geld hat, kommt mindestens einmal per Boot von Ibiza aus nach Formentera, manche auch nur zum Mittagessen. Aber es geht auch weniger luxuriös. Formentera ist vor allem in der Hochsaison voller Roller, Mopeds und Fahrräder. Die Parkplätze von Iettes und Jevante sind im Sommer spätestens mittags voll. Fußgänger sind da klar im Vorteil. Die Dünenlandschaft am Platja des Sessietes steht unter Naturschutz. Im Sommer sind die Wege und auch die Strände häufig überfüllt. In der Nebensaison ist es dagegen entspannt und man kann diese besondere Natur genießen. Der Nordzipfel von Menteras ist ein eindrucksvoller langer Sandstreifen. Eine Strandwanderung bis zum Ende der Insel sollte man unbedingt einplanen. Eine Furt geht vom nördlichsten Punkt Formenteras nach Espalmador, eine unbewohnte Insel, die komplett unter Naturschutz steht. Viele Formentera-Besucher laufen bei ruhiger See durch die Furt. Die wenigsten wissen, wie gefährlich das ist. Wenn das Meer ruhig ist und du rüber nach Espalmador läufst und dann vielleicht eine Stunde drüben bleibst und dann wieder zurück willst, können sich die Bedingungen komplett verändert haben. Der Wind kann gedreht haben, die Strömung kann plötzlich sehr stark sein und dann wird es richtig gefährlich. Die Strömung kann dich rausziehen, du kommst in eine Stresssituation, musst gegen die Strömung ankämpfen ja, und dann könntest du ertrinken. Es passiert leider immer wieder, jedes Jahr und deshalb ist es verboten, rüberzulaufen. Hallo des Mord, die Todesbucht, ein Mini-Strand, der magisch ist. Den gruseligen Namen verdankt die Bucht wahrscheinlich dem schwierigen Ab- und Aufstieg. Im Süden der Insel ist es ruhiger, auch wenn es vom Hafen La Savina nur knapp 10 Kilometer sind. Am Ende des kilometerlangen und beliebten Meteorstrandes hat man mehr Platz als im Norden. Musik 
Gleich neben der Todesbucht liegt einer der romantischsten Plätze Formenteras. Die Strandbar Bartolo steht hier schon seit Jahrzehnten und es hat sich in all den Jahren nicht viel verändert. Bartolo führt die Strandbude mit seinen zwei Söhnen. Sangria und Burger sollen mit die Besten der Insel sein. Okay, eine gute Sangria, Cava. Statt Liebesschlössern gibt es hier den Wunschbaum mit Liebesmuscheln. Die Formente hatte wie ein Magnetik da. Das ist für die Seele von allen Touristen, die kommen. Es gibt ein Sprachwort, sehr alt. Es sagt, ein Formente immer wieder oder nie mehr. Das ist es steht nicht auf die Miete, sonst oder du liebst ihn oder kannst du nicht vertragen. Ungefähr so. An 300 Tagen im Jahr scheint auf Formentera die Sonne, überall. Und wenn es dann mal, leider viel zu selten, so richtig regnet, dann regnet es hier auch eben überall. San Francesco ist nicht nur bei Regen eine schöne Abwechslung zum Strandleben, Verwaltungssitz und Einkaufsort, nette Restaurants und das Café Matinal. Seit 1988 kann man hier ausgiebig frühstücken und Mittagessen. Alles homemade, von der Marmelade übers Brot bis hin zur teriyaki soße Ina aus Mörfelden ist seit über 30 Jahren die Chefin und das Herz des Café Matinal. Eigentlich hatte ich vor, direkt wieder so schnell wie möglich da wieder wegzukommen. Es war mitten im Winter. Es war zwar nicht kalt, aber es war doch Regen. Und äh, ja, eigentlich war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber der Rest dann ging es los, dass ich eine Freundin kennengelernt habe, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und ich hatte auch eine Nähmaschine dabei. Wir sind nämlich mit so einem Kastenwagen gekommen, mit so einer Furgonetta. Ne? Und die war vollgepackt mit allem, was, was ich, also ich hatte ja nicht so, noch nicht so viele Sachen, aber das war alles drin. Also haben wir angefangen zu nähen und haben dann da die Sachen verkauft am Strand, unsere, unsere Shorts und äh, T-Shirts habe ich genäht, das war, das war eigentlich ganz schön. So habe ich dann ausgesehen, als ich auf die Insel kam mit äh, 21, 22 Jahren. Und dann lernte Hippie Ina aus Hessen ihn hier kennen, Josep, einen ehemaligen Disco-Besitzer auf Formentera. Die ganz große Liebe, immer noch. Drei Kinder haben die beiden und alle helfen im Café mit. Beni, Kim und Jordi. Allesamt Formentera-Kinder. Ina ist nun seit 40 Jahren auf der Insel. Formentera ist ihr Glück und das spürt sie mit allen Sinnen. Der Geruch zum Beispiel, das hat mich von Anfang an total angetörnt. Wenn, wenn äh, Rosmarin und äh, Frigola, das ist der Thymian, der wilde Thymian, wenn, wenn der Geruch, das ist die Insel. Und das, das riechst du ganz stark äh, im Winter. Und dann noch ein Geruch, das sind die Feigen. Wenn die reif werden, dann riecht alles so süßlich nach Feigen. Das ist aber dann im Sommer, ne? Im, im Juli, August. Das ist auch so was Irres, was die Essenz von Formentera ist. Inas Mann, Josep, ist mittlerweile in Rente. Er kauft noch hin und wieder für das Café ein, aber er liebt auch seine Freiheit. Ja. 
Mitten auf dem Dorfplatz vor der katholischen Kirche steht in San Francesc eine LGBTQ-Bank. Ein klares Zeichen für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und queer Menschen. Sie alle sind willkommen hier. Eine stark katholisch geprägte Insel und dennoch offen und modern. Also dieser Kontrast war immer in Formentera, seit die Hippie-Zeiten. Jetzt regieren auch Leute, die damals das erlebt haben und junge Leute, die regieren. Und die sind offen, die sind dafür, dass, dass die Modernität reinkommt und ein bisschen Diversität auch. Neben Offenheit steht Formenteras Inselrat vor allem für Nachhaltigkeit. Der allgemeine Trend, alles schicker, alles größer, geht an der Insel vorbei. Formentera absorbiert alle Kulturen. Und das ist gut, weil äh, viele Leute, die haben verstanden, dass es gibt eine Welt, die ganz anders ist und dass Formentera eine Perle davon ist. Und äh, wir müssen das äh, aufpassen und konservieren. Auch Inas und Joseps Sohn Beni will, dass mit seiner Insel sehr vorsichtig umgegangen wird. Die Salinen sind für Beni ein ganz wichtiger Ort auf Formentera. Sie gehören zum Naturschutzgebiet Park Natural des Salines und sie waren die einzige Industrie auf der Insel vor Zeiten des Tourismus. Beni ist Fotograf und Drohnenpilot. Die Luftaufnahmen in diesem Film stammen von ihm. Für mich ist die mehr importante Sache, dass die Natur von Formentera bleibt. Und dass die Leute erkennen das. Das ist, weil ich mache Fotos, auch mit Drohne. Und ich zeige alles das, die Geometrie und die Farbe und alles. Und auch, die, das ist äh, fragil. Fra fragil. Eine zerbrechliche und verletzliche Insel, wenn man sie nicht schützt. Obwohl die Insel Formentera im Verhältnis zu anderen Urlaubsinseln im Mittelmeer sehr klein und überschaubar ist, hat sie dennoch sehr viel zu bieten. Das Cap Barbaria ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Ein gemütlicher, zwei Kilometer langer Spaziergang. Insgesamt gibt es auf Formentera über 30 grüne Routen, 100 Kilometer Wander- und Radwege, die für den motorisierten Verkehr konsequent gesperrt sind. Das Cap Barbaria ist von allen Baleareninseln der afrikanischen Küste am nächsten. Der Leuchtturm von Es Cap de Barbaria erhebt sich eindrucksvoll über die 100 Meter abfallenden Klippen. Nur ein paar Kilometer weiter nördlich überrascht eine völlig andere Landschaft im Westen der Insel. Die Cala Saona fasziniert mit türkisblauem Wasser eine von Klippen umgebene geschützte Traumbucht, umrahmt von Pinienwäldern. Das ist Joel Wilson, Selfmade Man und der wahrscheinlich netteste paella bring service boote im gesamten Mittelmeerraum. Manch Skipper fährt mit seinen Gästen nur in die Cala Saona, weil Joel da arbeitet. Und wenn der mit der Paella auf dem Kopf in seinem Motorboot durch die Wellen pflügt, ist das schon ein Erlebnis an sich. Im Sommer ist sein Job richtig anstrengend. Acht Stunden stehen, Boot fahren und trotzdem kriegt er nicht genug vom Meer. We're gonna go to the caves. Ich will euch eine sehr besondere Höhle hier zeigen. Man muss hinaufklettern. Dann musst du in ein kreisrundes Wasserloch springen, um dann unter den Felsen hindurchzutauchen, wie ein Waschbeckensiphon. Ja, und dann kommst du auf der anderen Seite der Felsen wieder raus. Es ist mein Lieblingsplatz hier auf der Insel. I see 
Ich sehe das hier jeden Tag und ich verliebe mich jeden Tag neu in diese Farben hier. Oh, ziemlich viele Quallen. Aber kein Problem für mich. Ich kann ja zickzack schwimmen. Das ist ein natürlicher Platz hier, aber es sieht da drinnen aus wie in einer Achterbahn. Hochklettern, springen, tauchen. Es ist echt sehr cool da. Ist das denn nicht gefährlich? Naja, irgendwie sind die spaßigen Sachen ja oft ein bisschen gefährlich. Die Quallen heißen hier Medusas und die Stiche brennen wie Feuer. Bei unruhigem Meer sollte man die Höhlentaucherei lieber den Einheimischen überlassen, denn ungefährlich ist das, was Joel hier macht, sicher nicht. Wenn das Meer ruhig ist, dann sieht das hier ganz anders aus. Dann ist das Meer nicht so hoch in der Höhle. Aber jetzt mit den Wellen geht es schon heftig hoch und runter. Eben ein bisschen Rollercoaster. So, jetzt muss man sich trauen zu springen. Die Beine unbedingt anwinkeln. Es ist nicht sehr tief und man könnte sich verletzen. Es war super. Ist das für dich immer noch aufregend? Ja, absolut. Immer wieder. Ich habe immer so ein ganz klein bisschen Angst. Und heute war es wegen der hohen Wellen besonders aufregend. Joel kommt aus Argentinien. Er ist Segler und überführt auch Boote auf die Kanarischen Inseln. Das Meer ist seine Leidenschaft und die Insel Formentera, auf der er seit acht Jahren lebt. Das Restaurant, für das Joel arbeitet, ist ein Traditionslokal seit Jahrzehnten in Familienhand. Joan Costa ist gerade mal 23 Jahre alt. Er war Koch in einem Sternerestaurant auf dem Festland, als ihn seine Mutter anrief, um ihm zu sagen, dass das Lokal des Großvaters frei wird. Es war für ihn sofort klar, dass er in seine Heimat zurückgeht. Es kommen viele Menschen nach Formentera. Auf Ibiza geht es ja eher um Party. Das sind nicht die Touristen, die wir uns hier auf Formentera wünschen. Wir müssen aufpassen, dass es hier nicht wird wie auf Ibiza oder manchen griechischen Inseln. Sowas geht sehr schnell. Wir alle hier brauchen Touristen, wir müssen Geld verdienen. Aber wir dürfen den Nachhaltigkeitsgedanken nie aus den Augen verlieren. Wir müssen da ein gutes Gleichgewicht finden. Balance. 
Wer nach Formentera kommt, sucht keine Sterneküche, sondern eine authentische Küche, die sich an den Inselwurzeln orientiert, sagt Joan Costa. Er hat sich ein großes Versorgungsnetz von Fischern und Bauern auf seiner Insel aufgebaut. Wir versuchen hier im Restaurant so gut wir können, nur regionale Produkte zu verwerten. Das ist unsere Philosophie. Das ist ziemlich schwierig auf Formentera, denn hier gibt es vor allem eins, Fisch und Seafood. Wir versuchen trotzdem das Prinzip Null Kilometer, also so kurze Wege wie möglich. Es ist schon verrückt, dass es wesentlich billiger ist, die Produkte in Valencia oder Barcelona einzukaufen, um sie dann nach Formentera einzuschiffen. Aber das hängt ja alles mit dem fehlenden Wasser zusammen. Wir haben einfach zu wenig Wasser. Und das ist natürlich ein echtes Problem für die Bauern hier auf der Insel. Formentera besitzt keine Quellen oder Grundwasservorkommen. Regenwasser ist das einzige Süßwasser. Was aus den Wasserhähnen der Insel tropft, stammt aus Entsalzungsanlagen. Alles, was hier wächst, ist mit viel Mühe verbunden. Besonders stolz ist man auf den Wein der Insel. Die Payes, die Bauern Formenteras, sind hoch angesehene Leute auf der Insel. Hier wird alles verwertet, was in der trockenen Erde wächst. Mit Jorn Strand im Südosten der Insel ist der Hippie-Mythos von Menteras noch spürbar. Der Piraterbus, eine Kultstrandbar seit 50 Jahren magischer Anziehungspunkt auf Formentera. Sven Heinrich ist der Chef, er hat die Bar vom Onkel seiner Frau übernommen. Pink Floyd, Bob Dylan und noch viele andere Rocklegenden sollen hier gewesen sein. Ein ausrangierter Bus diente früher als Bar, der musste entsorgt werden. Im Piraterbus gibt es die wahrscheinlich besten Mojitos außerhalb von Kuba. Das ist einmal ein Mojito, da ähm, stampfen wir die, die Limetten, die geteilt werden, geachtelt werden, mit äh, braunem Zucker, zerstampfen das. Dann kommt obendrauf nur die Minze, damit die äh, das auch so ein bisschen Aroma abgeben. Danach werden die eingepackt jetzt gleich und kommen in die Furonetta oder in die Kühlung, je nachdem, welche Temperatur wir haben. Und dann beginnt das ein wenig zu fermentieren, ganz ein wenig. Ähm, dieser Fermentierungsprozess wird natürlich unterbrochen heute Abend, indem wir den Alkohol drauf geben. Aber das bringt halt diesen besonderen intensiven Geschmack. Das Geheimnis ist eigentlich nur, dass wir absolut frische Produkte nehmen. Das sind frische Limetten, frische Minze, einen guten Rum, das ist ganz wichtig. Und bei uns gibt es nichts, was irgendwie mit Sirup ist oder so oder, oder irgendwelchen Ersatzstoffen oder so. Ne? Das ist äh, echt pur. Und, ähm, er gilt als der Beste der Insel und da sind wir auch sehr stolz. Der Chef ist auch zuständig für die Salate, alles vor Ort selbst gemacht. Also das Kochen habe ich gelernt von meiner Mutter. Klar, wie das so ist, ne? Fängt es damit an, ne? Und ähm, im Winter koche ich hier, ähm, genau hier, habe ich einen Bockbrenner stehen und koche hier thailändisch am Wochenende. Das hat sich ergeben, weil ich habe meine Hochzeitsreise vor 30 Jahren, 31 Jahren, nach Thailand gemacht. Und das hat mir so gut gefallen, seitdem koche ich thailändisch. <lacht> Seit über 30 Jahren jetzt mache ich ja schon, ja. Das wird jetzt ein Kichererbsensalat mit Schafskäse, getrockneten Tomaten und äh, Petersilie und Zwiebel. Und dann kommt eine 
Vinaigrette dazu im meisten Sinne des Wortes, ne? mit äh, so ein bisschen orientalischem Gewürzen. So. Ja, das ist einer der beliebtesten Salate mittlerweile bei uns. Sven Heinrich hat den Schritt nach Formentera zu gehen und seine Heimat Köln zu verlassen vor 17 Jahren gewagt. Es war für mich äh, lebenswichtig, kann man sagen, weil ich bin in Köln wirklich krank geworden und ähm, habe ähm, verschiedene Warnschüsse bekommen, die man so kriegen kann, wenn man sehr gestresst ist oder viel Arbeit oder hohen Druck steht. Und äh, ähm, das, äh, wie wichtig es für mich war, ist eben, dass ich seitdem nicht mehr diese Krankheiten habe oder mir es viel gesundheitlich viel, viel besser geht. Es gibt ja positiven und negativen Stress, wie man ja weiß. Und vor allem, ich habe es nicht einmal bereut. Nicht ein einziges Mal. Ich habe nicht einmal den Gedanken gehabt, wieder zurückzugehen oder denke, meine Güte, klar, manchmal verflucht man es auch und ist es ja nicht so wichtig äh, oder, oder ähm, was machst du eigentlich hier oder so. Aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, ähm, zurückzugehen, weil ich hier so zufrieden bin, wenn man an so einem Platz wie diesem arbeiten kann. Ich sage immer, es gibt keinen schöneren Spülplatz als diesen hier. Da vorne, da vorne ist die Spüle. Und wenn du da raus siehst auf den Strand, ich meine, was willst du mehr? Ne? Oder wenn du hier runterkommst. So. Ja, mein Spruch ist halt immer, lieber barfuß an den Strand als mit dem Jaguar ins Büro. Ne? Das ist mir also hier echt lieber oder sowas. Ne? Und so, das ist meine Einstellung und so komme ich ganz gut durch den Tag. Formentera zieht Menschen an, die entschleunigen wollen. In einem Naturparadies, dessen ursprünglicher Charakter durch strengen Küstenschutz und Baustopp weitgehend erhalten wurde und dessen Landschaftsbild so abwechslungsreich ist. Ele erlebt die Natur dieser Insel seelisch und körperlich. Sie war lange auf der Suche nach ihrem Ich. Auf Formentera hat sie es gefunden. Ela hat vor sechs Jahren begonnen zu klettern. Seitdem entdeckt sie immer wieder Felsen, die vielleicht nie zuvor betreten wurden. Seitdem ich das Klettern entdeckt habe, kann ich nicht damit aufhören. Das Besondere daran ist für mich, dass du an einen Punkt kommst, an dem du nicht weißt, ob du weitermachen kannst oder nicht. Und es ist dieser Punkt, an dem du Probleme lösen und Antworten finden musst, kurz vor dem Kontrollverlust, der mir das Adrenalin beschert. Das Klettern, der Aufstieg, hat, genau wie Formentera, auch diese Verbindung zur Natur. Für mich war in meinem Leben immer die Verbindung zur Natur wichtig. Eine Erfahrung, die ich so intensiv wie hier bisher an keinem anderen Ort der Welt gemacht habe. Es gibt eine Anziehungskraft, eine Magie der Insel und eine Verbindung zum Meer, den Felsen und den ganz einfachen Sachen im Leben. Nicht so wie an anderen Orten, wo es viel störenden Lärm gibt. Es zieht mich an, an einem Ort zu sein, an dem es nicht viele Möglichkeiten gibt. Ich als Kletterin und Fotografin, ich allgemein als eine feministische, kreative Person, kann vieles Neues schaffen hier auf Formentera. Ele wird weiter Kletterrouten auf der Insel suchen. Sie teilt sie mit KlettersportlerInnen auf der ganzen Welt. Und sie wünscht sich, dass Menschen Formentera auf diese ganz natürliche Weise erleben.
Zurück zum Piraterbus. Die Barcrew stimmt sich auf den Abendansturm ein. Der anfermentierte Mojito bekommt jetzt seinen alkoholischen Aufguss. Bleibt zu hoffen, dass die strandboden genauso bleiben dürfen, wie sie sind. Ursprünglich und authentisch. Der Far de la Mula, der höchste Punkt vor Meteras, 120 Meter über dem Meeresspiegel. Auch Jules Verne war von diesem Ort fasziniert und erwähnte ihn in seinem Roman Reise durch die Sonnenwelt. Die Hochebene der Insel, ein Platz, an dem sich vor allem Künstler wohlfühlen. Hallo, ich heiße Natalia Lesinikia und das ist meine Siebdruckwerkstatt Pluton. Ich lebe auf einem Bauernhof in La Mola auf Formentera. Natalia hat in Barcelona Kunst studiert. Ihre Eltern haben sich auf Formentera verliebt und Natalia verspürte irgendwann die Sehnsucht, auf dieser Insel zu leben und zu arbeiten. Allgemein gesagt mache ich Popkunst. Diese Kunst ist für jeden Menschen auf der Welt verständlich. Ich benutze die Siebdrucktechnik für meine Arbeit, eine traditionelle Art der Reproduktion, die jedem Werk ein besonderes Finish gibt. Hinter Natalias bunter Kunst steckt eine gesellschaftspolitische Message. Ich will die Freude der Akzeptanz vermitteln. Für mich geht es viel um glücklich sein. Zum Beispiel sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Es ist eine Arbeit, die über Unterschiede spricht. Egal welche Hautfarbe man hat, welche Größe oder wen man liebt. Wichtig ist, dass man glücklich ist. Und damit meine ich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also es geht um ehrliches Glücklichsein. Wenn der Mensch glücklich ist, fällt es ihm auch viel leichter, andere zu akzeptieren und die Gesellschaft besser zusammenzuführen. Natalia verkauft ihre Kunst auf dem Hippie-Markt in El Pilar de la Mola. Mittwochs und sonntags werden hier ausschließlich Dinge verkauft, die auf Fomentera hergestellt werden. Natalia sieht sich als Nomadin. Sie braucht immer wieder Veränderungen. Ihre nächste Station wird Berlin sein. Ich erlebe die deutschen Urlauber bei meinen Verkäufen hier auf dem Markt als sehr offen. Sie repräsentieren diesen Ausdruck der Freiheit, der auch in meinen Werken steckt. Sie schätzen auch die gewisse Verrücktheit und den Farbwahn, der in meiner Kunst steckt. Deshalb freue ich mich jetzt schon sehr bald, nach Berlin zu gehen. Formentera zu verlassen ist ein großer Schritt. Ein komplett anderes Leben wird das für Natalia sein. Auch ihre Freunde denken immer mal wieder über neue Wege nach. Aber wer im Paradies lebt, kann sich schwer davon trennen. Mit Carlos und Miriam auf Bootstour, das ist ein ganz besonderes Lebensgefühl. Ich 
Auf dem Boot zu sein, zu segeln und die Insel zu umrunden, gibt mir ein bisschen Freiheit. Man genießt die Insel anders vom Meer aus. Alles ist offener und ruhiger. Im Sommer kann Formentera sehr erdrückend sein. Da sind schon wirklich sehr viele Menschen hier. Im Winter ist es sehr viel entspannter. Ich persönlich mag das Segeln auch, weil es eine meditative Aktivität für mich ist, die Konzentration erfordert. Nach Espalmador, der kleinen, unbewohnten Nachbarinsel von Formentera, kommt man nur mit dem Boot. Carlos, der mit seiner traditionellen Jaut Bootstouren anbietet, vermeidet es in der Hochsaison hierher zu kommen. Denn im Sommer ankert hier ein Boot neben dem anderen. Espalmador ist ein sehr magischer Ort, aber auch ein sehr privilegierter. Man kann nur hierher, wenn man ein Boot hat oder wenn man für die Fahrt bezahlt. Für mich als ansässige Person gibt es natürlich einen Teil, der den Tourismus mag. Aber ein anderer Teil von mir mag den Tourismus überhaupt nicht. Damit meine ich die Touristen, die kommen und sich überhaupt nicht um den Ort hier kümmern und ihren Müll liegen lassen. Leute, die aus Ibiza kommen und nur einen Tag hier sind, sie überfüllen den Ort einfach nur. Es gibt auch viele reiche Leute mit riesigen Booten, die nur kommen, um sich hier mit anderen zu vergleichen und um zu zeigen, wie viel Geld sie haben. Für mich ist Formentera ein Ort, der mich umarmt. Eine Insel mit Grenzen, ein Ort, der mir das Gefühl gegeben hat, sicher zu sein und mich wieder mit mir selbst und der Natur zu verbinden. Es gibt eine starke Polarität zwischen diesem puren und langsamen Leben und dem explosiven Tourismus in den Sommermonaten, auf dieser kleinen Insel. Es ist eine Art, in dieser Polarität sich in diesem kleinen Ort zu 